আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আজকে বালুশাই তৈরি করে দেখাবো আর এই মিষ্টিটা খুবই মজাদার আমি তিন কাপ ময়দা দিয়ে বালুশাই মিষ্টিটা তৈরি করব এবং তিন কাপ ময়দায় অনেকগুলো বালুশাই হয়ে যায় আর এই মিষ্টিটা খেতে আসলেই কিন্তু অসম্ভব মজা আর ময়দা দিয়ে এটা তৈরি করতে হয় তো তিন কাপ ময়দা ভালোভাবে চেলে নিতে হবে প্রথমে আমি দুই কাপ চেলে নিয়েছি পরে আবার এই এক কাপ তিন কাপ মোট তো এখন আমি এটার সাথে মিক্স করব বেকিং পাউডার এক চা চামচ বেকিং পাউডার তিন কাপ ময়দার জন্য এক চা চামচ বেকিং পাউডার আর যদি বেকিং সোডা দেন তাহলে এক চামচে চার ভাগের এক ভাগ বেকিং সোডা দিবেন দিয়ে দিলাম লবণ দিয়ে দিলাম ঘি তবে আপনারা চাইলে পুরোটাও ঘি দিয়ে তৈরি করতে পারেন আবার ঘি আর তেল মিক্স করে দিতে পারেন আমি দুই টেবিল চামচ ঘি দিলাম আর সাথে আমি পাঁচ টেবিল চামচ তেল দেব আরও আমি একটু মিক্স করব তো আপনারা মেজারমেন্টটা আপনারা খেয়াল রাখবেন আমি মুখ থেকে যেটা বলি ওইটা খেয়াল রাখলেই হবে পাঁচ টেবিল চামচ তেল দিলে দিতে পারেন আর দুই টেবিল চামচ ঘি আর যদি শুধু ঘি দিতে চান তাহলে ছয় টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিবেন তারপরে এটাকে ভালোভাবে এভাবে একটু মেখে নিতে হবে ঠিক এভাবে করে মেখে নিতে হবে যখন ভালোভাবে এরকম মাখা হবে জুড়া জুড়া হবে তখন আধা কাপ টক দই দিয়ে দিতে হবে এটার ভিতরে আধা কাপ টক দই মেজারমেন্ট কাপের আধা কাপ টক দই তারপরে দিয়ে এটাকে ভালোভাবে এইভাবে করে প্রথমে একটু মথে নিতে হবে আর টক দইটা অবশ্যই ঠান্ডা টক দই দিবেন আর দিবেন সাথে পানি আধা কাপ পরিমাণ পানি লেগেছে আমার এটা মিক্স করতে হয়তো আপনাদের একটু কম বেশি লাগতে পারে সেজন্য পানিটা দেওয়ার সময় খুব সাবধানে দিবেন আধা কাপ পানি আমার যেহেতু লেগেছে আপনাদের এরকম কাছাকাছিই লাগবে হয়তো একটু কম লাগতে পারে হয়তো একটু বেশি লাগতে পারে তো এইভাবে করে ময়নটা করবেন আর ময়নটা বেশি মাখাবেন না দেখুন আমি কিভাবে করি ঠিক আমার মতো করেই এভাবে করে করে নেবেন অতিরিক্ত মাখালে কিন্তু এই বালুশাই মিষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে হবে না দেখুন আমি কিন্তু আলতো হাতে মাখিয়েছি এবং পুরাটা দেখুন কীরকমের রাফ দেখাচ্ছে মসৃণ না একদম রাফ ফেটে ফেটে যাচ্ছে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে এইভাবে এভাবে করে আমি আধা ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দেব ঠিক আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা পর আমি ফিরে আসছি ততক্ষণ আমি শিরাটা তৈরি করব। এখন এটাকে ঢেকে দিই আমি জায়গাটাও একটু ক্লিন করে নিচ্ছি জায়গাটা কাজ করার সময় সাথে সাথে ক্লিন করলে অনেক ভালো হয় তো এরপরে আমি দুই কাপ চিনি দিয়ে দিলাম মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ চিনির ভিতরে আমি দেড় কাপ পরিমাণের পানি দেব এই যে আমি পানি দিচ্ছি আপনারা দেখুন এক কাপ আর আধা কাপ দেব দেড় কাপ দুই কাপ চিনি দেড় কাপ পানি তো এই মেজারমেন্ট ঠিক রাখলে আপনার বালুসাই খুব সুন্দর হবে সাথে দিয়ে দিলাম দুটা এলাচি আর দেব কয়েকটা স্যাফ্রনের পাপড়ি তো স্যাফ্রনটা যদি না থাকে না দিলেও চলবে এটা অপশনাল দেওয়ার যে দরকারি আছে এমন কোনো কথা নেই এখন এই শিরাটাকে আমি তৈরি করব এটা কোনো জিলাপির শিরা যেটা হয় সেটা হবে না কিন্তু আমি দেখাবো আমি শিরাটা কেমন করছি তার আগে আমি এটা দিয়ে বালুসাই তৈরি করে নিই ওটা চুলাতে একদম কম আছে আমি শিরাটা রেখেছি চাল দিচ্ছি তো ওটা হতে থাক এই ফ্যাঁকে কয়েকটা আমি তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটা কিভাবে তৈরি করতে হবে আমারটা কিন্তু দেখবেন একদম মসৃণ না আমি মসৃণ না অবস্থাতেই এরকম করে হাতে নিয়ে জাস্ট একটা গোল শেপ দিয়েছি দেখুন একদম চারোদিক ফাটা ফাটা আপনাদেরটাও ঠিক এভাবে হবে ভয় পাবেন না এভাবে করেই এটা বানাতে হবে এটার কারণটাও আমি পরে বলছি আপনাদেরকে ঠিক এরকম করে ছোটো ছোটো সাইজ করে আমি অনেকগুলো বানিয়ে নেব আবার দেখাচ্ছি আমি আমি বেশ কয়েকটাই তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের সুবিধার জন্য আর মিডল থেকে একটু গর্ত করে দিতে হবে এই যে দেখুন আমারটা কিন্তু একদম মসৃণ না একদম ফাটা ফাটা চারো দিকটা এরকমের হবে আর এরকম করেই বানাবেন এগুলো আবার গর্ত করে দিচ্ছি এই যে আমি এরকম করে সবগুলোকে বানিয়ে নেব 
তো এই যে শিরাটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু জিলাপির শিরা যেরকম এক তারের মতো হয় ওটা হবে না এটা মোটামুটি একটা এমন শিরা হবে একদম পাতলাও না ঘনও না কিন্তু আঠা আঠা হবে কিন্তু কোনো তার এক তার দুই তার এরকমের শিরা না শুধু একটু আঠা আঠা হবে হালকা তখনই এই চুলাটাকে অফ করে দিবেন। দেখুন একদম লিকুইড বেশি একটা ঘন শিরা না অতিরিক্ত ঘন হলে হবে না লেবু রসও দেই না এটাতে কিন্তু আমি লেবু রস দেওয়ার কোনো দরকার নেই কারণ শীত শিরাটা থাকবে হালকা একটু আঠা আঠা আর বালুশাই যখন চুলোতে দেবেন তেলটা কিন্তু গরম করবেন না হালকা একটু গরম হলেই বালুশাইগুলো দিয়ে দেবেন তেল গরম হলে দিলে আপনার বালুশাই কিন্তু ভালো হবে না সেই জন্য তেল কম গরমে দিয়ে দেবেন আর আমি যে দেখাচ্ছি ক্যামেরা অনেক দ্রুত টেনে দিয়েছে যার জন্য বোঝা যাচ্ছে যে দেওয়ার পরে এগুলো তেল ইয়ে হয়েছে আপনারা দেখে বুঝে নেবেন যে এটা কিন্তু অনেক টাইম বসে করেছি আমি এই পর্যায়ে এসেছে অনেক টাইম লেগেছে এবং এগুলো অনেক ধৈর্য সহকারে করতে হবে অনেক টাইম নিয়ে যেহেতু আমরা অল্প টাইমে ভিডিও দেখাই সেই জন্য যদি আমি পুরোটা দেখাতে চাই এক ঘন্টা লেগে যাবে সেই জন্য আমরা করি কি ক্যামেরা টেনে টেনে দেই যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এই পর্যন্ত আসতে আমার দশ মিনিটের মতো টাইম লেগেছে সেজন্য জন্য বলবো খুব ধীরে ধীরে অল্প আছে আস্তে আস্তে করে ভাজবেন ভাজাটা জানি মচমচে হয় যখন এটা মচমচে ভাজা হবে তখন শিরাতে দিলে শিরা টেনে নিয়ে যাবে ভেতরে এবং খেতেও মজা হবে এবং এটার ভেতরে রস ঠুকে যাবে যখন বাদামি একদম হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে উঠে ফেলব তার আগ পর্যন্ত আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আস্তে আস্তে করে ভেজে নেব আস্তে আস্তে করে যখন এরকম একটা বাদামি কালার চলে আসবে ব্রাউন কালার মানে খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার তখন আপনারা এগুলোকে তুলে ফেলবেন তুলে আপনি সাথে সাথেই শিরাই দিতে পারেন চাইলে চাইলে একটু পরেও দিতে পারেন তো আমি কিন্তু সাথে সাথেই শিরাই দিয়ে ফেলেছি আমি দেখাচ্ছি শিরাটা কিন্তু একদম ঘন না বললাম এক তার দু তারের শিরা না শুধুমাত্র একটু আঠা আঠা হবে শিরাটা তখনই এটার চুলাটা বন্ধ করে নামিয়ে ফেলতে হবে আর শিরাটা কিন্তু এখন একদম মানে গরমও না আবার ঠান্ডাও না একটু কুসুম গরম শিরাটা সেটার ভিতরেই আমি দিয়ে দিয়েছি এখন একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে জাস্ট এক মিনিট তারপরে ওটাকে আমি নামিয়ে ফেলব আমি আবার কিছু দিয়ে দিলাম পনেরোটার মতো আমার হয়েছে সম্ভবত তো আপনাদের এরকমেরই হবে তিন তিন কাপ ময়দায় মেজারমেন্ট কাপের এখন আমি এগুলোকে তুলে ফেলছি আর এক মিনিটের মতো শিরার ভিতরে রাখলেই হবে এরপরে এটার ভিতরে একটু যদি আপনারা মাওয়া থাকে মাওয়া দিয়ে গড়িয়ে নিতে পারেন নয়তো আমার মতো ফাঁকিবেজি করতে পারেন গরুর দুধ গুঁড়া দুধ যেটা সেই গুঁড়া দুধ তিন টেবিল চামচ নিয়েছি সাথে একটুখানি ঘি দেব ঘি দিয়ে এটাকে হাত দিয়ে একটু মাখব মেখে আমি এই বালুশাইগুলো এই ঘিয়ের দুধের ভিতরে একটু গড়িয়ে নেব এই কাজটা খুবই সিম্পল আর যাদের কাছে মাওয়া আছে তারা অবশ্যই মাওয়া দিয়ে নেবেন মাওয়া দিলে হয় কি খেতে আরও বেশি মজা হয় তো এখন আমি মিষ্টিগুলোকে একটু গড়িয়ে নেব আর এই বালুশাহী বা বালুশাহী যেটাই বলুন না কেন এইটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা চায়ের সাথেও খেতে ভালো লাগে আবার বিকেলে নাস্তা হিসাবে বাচ্চাদের জন্য এটা রাখতে পারেন বা যে কোনো টাইমে আর এটা আপনি বাহিরে রেখে তিন দিন চার দিন খেতে পারবেন আর ফ্রিজে রেখে দশ দিন পর্যন্ত আপনারা এটা খেতে পারবেন তো সেই জন্য বেশি করে তৈরি করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন যখন মন চাইবে নামিয়ে খেতে পারেন তো আমি সবগুলোকেই এভাবে দুধের ভিতরে গড়িয়ে নেব বাকিগুলো দেখুন কিভাবে ফুলে উঠেছে সবগুলো কিন্তু অনেক ফুলবে আপনার তো বেকিং পাউডার দিয়ে আমি সব সময় তৈরি করি আমি কখনো বেকিং সোডাটা ইউজ করি না আপনারা চাইলে বেকিং সোডা দিয়েও করতে পারেন কারণ আমার অনেক কমেন্ট আসে আপু বেকিং সোডা দিয়ে কি হবে এরকমের তো সেই জন্য আমি বলে দিলাম বেকিং সোডা দিয়েও হবে আবার বেকিং পাউডার দিয়েও হবে তবে পরিমাণ দুইটার দুই রকমের বেকিং সোডা অনেক কম ইউজ করতে হয় আর বেকিং পাউডারটা একটু বেশি দিলেও অসুবিধা হয় না আবার আমি এগুলোকে শুরু সিরাতে ভালোভাবে ডুবিয়ে নিলাম আর এক মিনিট ধরে আমি এই কাজটা করি এরপরে আমি এগুলোকে তুলে তারপরে আবার সেম গুঁড়ো দুধে গড়িয়ে তারপরে আমি এটা রেখে দেব তবে আমি অনেকগুলো বানিয়ে রেখেছি আমি ঠান্ডা হলে পর ফ্রিজে বক্সে রেখে দেব যখন মন চাইবে নামিয়ে খাবো তো ওই যে বললাম তিন দিন বাহিরে রাখতে পারবেন 
চাইলে আর ভেতরটা আমি দেখাচ্ছি সবে মাত্র বানাচ্ছি তো তো আমি দেখাচ্ছি একদম ভিতর পর্যন্ত আমার রস গিয়েছে আর অনেক টেস্টি হয়েছে অনেক টেস্টি একবার বাসায় খেয়ে দেখুন আমাকে কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না আমার বাচ্চাই কিন্তু বলে দিয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা ঠিক আছে আমার আফিফ প্রথম টেস্ট করছে সে আর সে বলল মা এতটা মজা হয়েছে বলার মতো না আমি কিন্তু এই মিষ্টিটা প্রায়ই তৈরি করি আমার যারা প্রথম থেকে ভিউয়ার্স আমার ভিডিও দেখে তারা জানে যে এই বালুশাই মিষ্টি আমি অনেকবার তৈরি করেছি আমার ভিডিওতে আছে সেগুলো আমার ছেলে সে খুব মজা পেয়েছে সে বলল অনেক টেস্টি হয়েছে আপনারা খেয়াল করেছেন সে চামিজ দিয়ে খাচ্ছে তার মানে এতটাই সুন্দর সফটি ছিল আন্টিরা আমার আম্মু কি আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন বাই বাই